रेजिन थ्री बिल्डिंग आपको पता होगा जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा जिसमें हमने उसके वर्किंग और टाइप्स के बारे में बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन और द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में हम थ्री प्रिंटिंग रेजिन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो क्या होता है कैसे काम करते हैं और उनके अलग टाइप्स क्या होते हैं और अगर इस चैनल को आप नए हो तो मैं आपको बता दूँ ये एक थ्री डी प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है तो जो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें सो लेट्स बिगिन रेजिन्स फोटो पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट काम करते हैं जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो लिक्विड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को यूवी लाइट के कॉन्टेक्ट होने पर चेंज करता है इन स्पेशल लिक्विड्स को फोटोपोलिमर्स या लाइट एक्टिवेटेड रेजिन्स कहते हैं इन रेजिन्स के बेसिक कॉम्पोनेंट्स मोनोमर्स क्रॉस लिंकर्स प्लास्टिसाइजर्स और फिलर्स एंड फोटो इनिशिएटर्स होते हैं और इनके कॉम्पोजिशन पर इनके कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं जैसे वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर क्यूरिंग Exposure time for solidification, stiffness and strength, highest possible resolution, biocompatibility, chemical and mechanical resistance. यहाँ स्क्रीन पर आप एनिक्यूबिक रेजिन की कॉम्पोजिशन को देख सकते हैं इसमें मोनोमर्स ऑलिगोमर्स एंड फोटो इनिशिएटर्स के कॉम्पोनेंट्स के कॉम्पोजिशन पे उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है तो क्या होते हैं मोनोमर्स क्रॉस लिंकर्स प्लास्टिसाइजर्स और फोटो इनिशिएटर्स मोनोमर एक कंपाउंड होता है जिसमें एक सिंगल केमिकल यूनिट रिपीट होता है जबकि पॉलीमर्स में बहुत यूनिट रिपीटिंग होते हैं मोनोमर्स इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स एम एस एल थ्री प्रिंटिंग में मोस्टली एक्रेलेट मोनोमर्स यूज करते हैं एक्रेलेट्स मोनोमर्स की फैमिली है जहाँ सब अलग प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कंपोजिशन के मटेरियल्स होते हैं मोनोमर्स फोटो पॉलीमराइजेशन होने के बाद सॉलिड बन जाते हैं जिसे पॉलीमर्स कहते हैं जनरली मोनोमर्स रूम टेम्परेचर पे फ्री फ्लोइंग लिक्विड होता है और पॉलीमर्स सॉलिड होते हैं नेक्स्ट क्रॉस लिंकर्स क्रॉस लिंकर्स दो या उससे ज्यादा पॉलीमर्स की चेन को ज्वाइन करता है प्लास्टिसाइजर्स श्योर नहीं होते बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फिल होते हैं दे गेट टैंगल्ड इन टू दॉलीमर मैट्रिक्स और फोटो इनिशिएटर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं और एंड में आते हैं पिगमेंट्स जो आपके रेजिन को कलर देते हैं सो so चलिए देखते हैं फोटो पॉलीमराइजेशन कैसे वर्क करता है पहले यूवी सेंसिटिव रेजिन एक स्टेबल फॉर्म में होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये रेजिन यूवी लाइट के कॉन्टेक्ट में आता है इट स्प्रेड द पॉलीमर्स इन टू टू पार्ट जिसके हर एक पार्ट में ऑर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें रेडिकल्स कहते हैं मतलब अनस्टेबल ये रेडिकल्स फ्रीली मूव होते हैं जो कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं इससे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है जिसमें मोनोमोज और क्रॉस लिंकर्स एड होते रहते हैं और एंड में जब रेडिकल फिर से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ जाता है ये रिएक्शन रुक जाता है और चेन कंप्लीट हो जाती है जो एक स्टेबल फॉर्म में होता है ये चेन हंड्रेड से लेकर वन थाउजेंड ऑफ यूनिट्स लंबे होते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं एंड द एंड द रिजल्ट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हिच वी डिजायर टू बी प्रिंटेड सो ये था रेजिन्स का वर्किंग रेजिन्स अलग टाइप्स के होते हैं और अलग कंटेंट से अलग प्रॉपर्टीज मिलते हैं तो क्या होते हैं अलग टाइप्स ऑफ रेजिन्स पहला है स्टैंडर्ड रेजिन ये एक लो बजट रेजिन्स होते हैं ये मटेरियल स्मूथ और ट्रांसलूसेंट होते हैं और इन पर पेंट करना भी बहुत ईजी होता है इस रेजिन्स को हाई लेवल ऑफ डिटेल्स मिलने के लिए यूज करते हैं ये रेजिन्स विजुअल मॉडल्स के लिए अच्छे होते हैं बट इसके कुछ कॉन्स है इसके प्रिंट्स ब्रिटल होते हैं और लोन पैक स्ट्रेंथ होता है इसका हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है नेक्स्ट है क्लियर रेजिन्स इसके प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड रेजिन्स के जैसे ही होते हैं बट इसका एक इम्पोर्टेंट फ्यूचर है कि इस पर पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इसे ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है इसके कॉन स्टैंडर्ड रेजिन्स जैसे ही है बट इसमें एक याद रखना चाहिए कि ओवर द टाइम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी ड्यू टू द एक्सपोजर टू यू बी रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट अभी हमने स्टैंडर्ड रेजिन्स के टाइप देखे अब देखेंगे इंजीनियरिंग रेजिन्स के टाइप इंजीनियरिंग रेजिन्स एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज में मिलते हैं जो यूजर को उसके प्रोडोटाइप का फीचर को समझने के लिए हेल्प कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज स्टिफनेस से लेकर फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं इसका पहला टाइप है टफ रेजिन्स विच इज एबीएस ये रेजिन्स हाई स्ट्रेस एंड स्ट्रीन को विस्टैंड करने के लिए बनाए गए हैं इसकी टेंसेल स्ट्रेंथ और मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एबीएस के जैसी होती है इट हैज एक्सीडेंट रेजिस्टेंस टू साइकिल 
tensile strength 55.7 megapascals, uh, modulus of electricity 2.7 GPA. This resin say parts sturdy or shatter resistance uh, banenge, jo functional produce type mein use kiye ja sakte hain. Agar hum is resin ko hamare next resin ke saath compare karenge, to uh, jo hai durable resins, to hum ye dekh sakte hain ki tough resins durable resins se brittle hota hai. Agar humne apne product mein high elongation aur uh, break chahiye. मतलब ब्रेक होने से पहले ज्यादा बेंड हो जाए तो ड्यूरेबल रेजिन्स हम यूज करेंगे मतलब ये रेजिन्स टफ रेजिन से भी कम ब्रिटल होते हैं इंजीनियरिंग रेजिन्स का नेक्स्ट टाइप है हीट रेजिस्टेंट रेजिन ये रेजिन्स हाई टेम्परेचर पर काम करने के लिए सूटेबल है इनका हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर टू टू थ्री डिग्री सेल्सियस तक होता है इस रेजिन को हम हीट रेजिस्टेंट फिक्चर्स मोल्ड प्रोडक्ट्स हॉट एयर एंड फ्लू फ्लू इक्विपमेंट और कास्टिंग एंड इवन थर्मोफॉर्मिंग कूलिंग में भी यूज कर सकते हैं फिर आते हैं रबर लाइक रेजिन्स ये रबर लाइक प्रॉपर्टीज देते हैं जिसे हम उन प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं जो बेंड या कॉम्प्रेस होते हैं इन रेजिन्स को हम नॉन फंक्शनल पार्ट यानी ऑर्गोनॉमिक सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं जैसे पैकेजिंग स्टैम्प वेरेबल्स प्रोटोटाइपिंग हैंडल्स ओवन मोल्ड ग्रिप्स बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ट्रू रबर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होते हैं ड्यू टू एक्सपोजर टू यू वी लाइट इन द सन में नेक्स्ट आता है सेरेमिक फिल्ड रेजिन्स पर इन रेजिन्स में ग्लास या सेरेमिक्स के फिलर्स होते हैं जो इन्हें स्टिफनेस और रिजिडिटी देते हैं विद अ वेरी स्मूथ सर्फेस फिनिश इनका मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत हाई होता है और क्रीप भी लो होता है मतलब हाई रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ओवर टाइम बट ये टफ और ड्यूरेबल रेजिन से ब्रिटल होता है बट ये रेजिन हम मोल्स और कूलिंग या जेग्स मैनिफोल्स फिक्चर्स और हाउसिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोटिव अप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ आपको इंजीनियरिंग रेजिन और स्टैंडर्ड रेजिन का कंपेरिजन मिल जाएगा ये थे हमारे इंजीनियरिंग रेजिन और उनके एप्लीकेशन अभी हम बढ़ते हैं डेंटल और मेडिकल रेजिन की तरफ ये रेजिन टू क्लास में आते हैं क्लास वन रेजिन मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में यूज होता है जो डायरेक्टली ऑपरेशन रूम में यूज किए जा सकते हैं इस रेजिन से हमें हाई प्रेसिजन और स्मूथ सर्फेस फिनिश मिलती है ये रेजिन क्लास वन बायो कम्पेटेबिलिटी होते हैं मतलब दे आर नॉट हार्मफुल और टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू फिर आता है क्लास टू रेजिन क्लास टू रेजिन ऑर्थोडोटिक अप्लीकेशन में यूज होते हैं इसका ये मतलब है कि ये रेजिन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं अप टू वन ईयर ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण इन्हें हार्ड स्प्लिटर्स और रिटेनर्स में यूज कर सकते हैं ये रेजिन क्लास टू ए बायो कम्पेटेबल होते हैं फिर बढ़ते हैं कास्टेबल रेजिन की तरफ ये रेजिन मोस्टली ज्वेलरी या स्मॉल इंटरग्रेट कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं इनका फीचर ये है कि इन्हें बर्न करने पर एश कॉन्टेंट बहुत कम मिलता है विच इज ऑनली जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट जिसके कारण ये काज बनाने के लिए परफेक्ट रेजिन है सो ये थे थ्री डी प्रिंटिंग रेजिन के टाइप्स कुछ नोट आपको लेने चाहिए नंबर वन रेजिन के कलर पे भी उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्योंकि कुछ कलर लाइट uh, पास करने देते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं जिसके कारण क्यूरिंग टाइम पर असर पड़ता है विच कैन डी टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज नंबर टू जस्ट बिकॉज कोई रेजिन टफ है इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग uh, बनेगा ये प्रॉपर्टीज uh, उसके डिजाइन प्रिंट सेटिंग और प्रिंट ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करते हैं नंबर थ्री रेजिन चूज करते वक्त आपको आपके एप्लीकेशन के लिए सूटेबल रेजिन यूज करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी फंक्शन हाईवेयर प्रोटेक्ट्स के लिए आप स्टैंडर्ड रेजिन या विजुअल प्रोटेक्ट्स के लिए आप कोई एक्सपेंसिव टफ रेजिन यूज करें जिसकी जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है नंबर फोर रेजिन हैंडल करते वक्त आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्योंकि उसके अनक्योर्ड फॉर्म में ये टॉक्सिक होता है विच इज हार्मफुल टू यू पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए नंबर फाइव आपके थ्री डी प्रिंटर्स रेजिन मैन्युफैक्चर से रेजिन की सेफ्टी डेटा शीट लेनी चाहिए जहां आपको रेजिन की सेफ्टी प्रिकॉशन और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग थ्री डी प्रिंटिंग रेजिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक द वीडियो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस न करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग की प्रिंटिंग